Jesus knows, but just the same, it's good for us to pray for the sick. Especially kung ang prayer na ito ay private, nag-iisa lang tayo na nanalangin, walang performance involved. May mga nagtatanong sa akin kung pwede daw ba akong mag-pray para sa mga may sakit. Sabi ko, yes, why not? I mean, like, why not? Pero, I pray in private. Mas gusto ko na nagpe-pray ako na yung kung ano ang ujok sa akin ng espiritong banal, kung ano ang leading sa akin, yun ay pagpe-pray ko. Hindi yung nag-aalang-alang pa ako doon sa mga kamag-anak na nakikinig ng prayer, sa pasyente na nakikinig ng prayer, to the point that the prayer becomes a performance to please an audience. Well, I have nothing against people praying for sick people in the presence of many others, but as for me, parang napaka-powerful and effective yung personal prayer. James 5.15 And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up if they have sinned, they will be forgiven. It's interesting to note na kakambal ng healing yung forgiveness, kakambal ng forgiveness yung healing. Apparently, there must have been some kinds of illnesses associated with sin and therefore, the healing involves forgiveness of the sin. Kaya importante rin na yung tao ay nag-iisip-isip pag may kamdaman, pag ka merong uh, mga sakit. Mag-isip-isip kung meron ba tayong mga kalibawa, kasalanan. Hindi lahat ng sakit ay dahil sa kasalanan. But apparently, sa dami na example sa Bible, merong mga dahil siguro sa kasalanan. At pwede halimbawa, na dahil iniinda mo yung kasalanan, guilty ka, o natatakot ka sa magiging bunga nito, naapektuhan ang iyong health. Bumababa ang power ng iyong immune system at nagagapi ka ng maraming mga karamdaman. Pwede mangyari yun. Pwede rin na dahil sa pag-aalala mo, dahil sa iyong kasalanan, dahil sa feeling mo tungkol dyan, ay mawala ka ng ganang kumain, mawala ka ng ganang matulog, at yung health mo will be impaired. So, nonetheless, it's always important to pray for the sick. Then, bring the sick person's case before Jesus. Again, you bring Jesus to the sick person or bring the teachings of Jesus to sick people. Paano ba dinadala ang isang tao kay Jesus? Hindi naman pwedeng gawin mo yan physically now kasi in spirit na ang ating relationship with Jesus. Well, you bring people to God, to Jesus, in spirit. Sa panggita ng panalangin. And you bring Jesus to sick people in spirit once again through the teachings of Jesus. Dapat dinadala ka sa mga may sakit, ang mga katuroan ni Jesus, ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga sinabi, ang kanyang mga binitawa ng mga blessing sa mga tao para ito madinig at tumalab doon sa taong nakakarinig. Ngayon, yung mga katuroan ni Jesus, mahalaga rin yan sa pagpapagaling ng may sakit because the sickness could be physical, mental, emotional, and spiritual. Yun naman pala, ang katapat lang ng sakit niya ay eh makarinig yung kanyang espirito ng mga nakakapagpalakas, nakakapagpasigla, at nakakapagpagaling na salita ni Jesus. Kaya yung pagtuturo mula sa mga direct words of Jesus, yung pagkukwento tungkol kay Jesus, part of healing yan. Dahil kuminsan yung katawan may sakit lang dahil may sakit ang espirito. Pero yung espirito, pagka nakarinig ng nakakabuhay ng mga salita ng Diyos, nabubuhay ito, sumisigla, at kasama na sumisigla ang katawan. Jesus is the healer. Importanting laging tayo nakafocus dyan. The spiritual touch of Jesus heals the body, mind, heart, and spirit. So, hindi lang physical ang healing. Emotional healing is very important. Marami mga sakit dahil yung tao malungkot pala. Dahil yung tao depressed pala. Kaya yung mga sakit ng katawan niya ay symptom lang o pagbabadya lamang, pahiwating, ng tunay na may sakit yung puso, yung espiritu, yung kaluluwa. So marami mga may sakit sa ating paligid, let's bring them all to Jesus, including ourselves, of course. Mark 1.31, sa pagpapatuloy ng kwento, dahil sinabi nila kay Jesus na may sakit ang biyena nitong si Pedro, so he went to her, took her hand, and helped her up. What do we learn from here? That Jesus answers when called upon. That Jesus holds the sick by the hand. At ngayon, syempre, in spiritual ways. And Jesus helps the sick and the weak up. So, 
pumasok siya, mga sa silid man yun, o nilapitan niya, kung nasa isang sulok, hinawakan niya sa kamay, at tinulungan niyang bumangon. The fever left her, and she began to wait on them. Talsik ang lagnap nung hawakan ni Jesus. At siyempre ngayon, mahawakan tayo ni Jesus through our ears, when we hear the words of Jesus. Through our eyes, when we read the words of Jesus. And through our mouths, when we speak, when we recite, when we declare the words of Jesus. Yan ang mga pinapasukan ng healing. At siyempre, through our hearts. Pag tinablan tayo na kapangyarihan ng pag-ibig ni Jesus, maraming karamdaman ang gagaling. The Jesus touch works. And we should know that the healed woman worked and served them. Pagkahipong pagkahipo sa kanya ni Jesus at tinulungin siyang bumangon, gumaling siya, bumangon agad, nagluto at pinakain niya yung mga panauhin. Kasi sila Jesus was, at ang mga kasama ni Jesus, sila yung mga panauhin sa bahay na yon ni Pedro at ng kanyang kapatid na si Andrew. So meron agad lesson para sa atin yan, mga kapatid. After receiving the Jesus touch, after being healed, restored, strengthened, help, serve, especially, Jesus, the work of Jesus, the work of those who work with Jesus, tulungan natin yun. Kaya tayo gumagaling, kaya tayo pinapagaling, kaya tayo pinapalakas, meron tayong mission sa buhay. May saysay ang ating lakas. And what you receive, you give. Remember, she was served by Jesus, now she served. And when you receive, you give. Kitang kita agad eh. Isang sentence lang nga dito sa kwento, sa Mark 1, na pagkagaling niya, naglingkod agad. So what you receive, give. Service. She received service, she served. And when you receive, you give. Huwag na maghintay ng matagal kung kailan tayo tumanggap ng pagpapala. Agad-agad, maging pagpapala tayo sa iba. Mark 1, 32-34 That evening after sunset, the people brought to Jesus all the sick and demon-possessed. The whole town gathered at the door, and Jesus healed many who had various diseases. Lessons for us? Bring the sick for healing to Jesus. By prayer, by Jesus-appointed means, and this time we mean natural law, science. Maraming paraan ng paglapit kay Jesus para magpagaling ng sakit natin at sakit ng iba. Yung isa, prayer. Yan ang pinaka- madali at pinaka madalas na ginagawa spiritual means pero meron ding Jesus appointed God appointed means using natural law meaning science the healing arts the healing sciences pagka meron may sakit pwede nating yang gamutin sa pamamagitan ng emotional uh, ministration spiritual ministration at physical health ministrations 1 Timothy 5:23 Stop drinking only water and use a little wine because of your stomach and your frequent illnesses. Ito ang payo kay Timothy dahil laging siraang dyan. Hindi lang siya ipinanalangin, pinayuhan siya to take actual practical measures. And in his case, to drink a little wine. Kasi disinfectant din ang alcohol ng wine. At maaaring maikorek nito ang maraming chemical imbalances in the stomach. At talaga namang ginagamit yan ng ancient peoples as medicine. 2 Kings 20 verse 7 Then Isaiah said, Prepare a poultice of figs. They did so and applied it to the boil and he recovered. Itong hari ay tinaningan na ang buhay, mamamatay na. Nanalangin sa Diyos, dininig ng Diyos, at yung propeta nagpunta sa kanyang mga kasamahan sa bahay, mga katulong ng hari, sabi niya, magdikdi kayo ng figs at itapan niya sa kanyang bukol sa kanyang pigsa sa kanyang boil at gumaling na yung hari so you see, hindi lang panalangin merong physical means na ginagawa merong physical healing na nangyari because of physical application of herbs of plants of medication 1 Kings 19 4-8 and he walked for a whole day into the desert. Then he sat down under a bush and asked to die. Then Elijah lay down under the bush and went to sleep. 
an angel came to him and touched him. The angel said, Get up and eat. Elijah looked around, and by his head there was a cake that had been baked over coals and a jar of water. He ate and drank, and then he went back to sleep. In this case, this is God's touch. Elijah was already very depressed that he wanted to die. He was asking God to take his life. Yung pala, gutom lang, kasi pagod na pagod. So, natulog siya, at ginising siya ng anghel para painumin, para pakainin, at pinatulog siyang muli. That's how God touched this man. Hindi lang through a miraculous way, kundi through physical ways and using physical tools. This time, water, food, and sleep. Later, the Lord's angel came to him again, touched him, and said, Get up and eat. If you don't, you will not be strong enough to make the long trip. So Elijah got up. He ate and drank and felt strong. Then Elijah walked for 40 days and nights to Mount Horeb, the mountain of God. So hindi lagi dapat ang hinihingi natin miraculous healing. Kung, kung meron kang dapat na inumin gamot, inumin mo yan. Kung may dapat kang kainin, kainin mo. Kung meron kang hindi dapat kainin, hindi huwag mong kainin para huwag ka makasama sa katawan mo yun. Meron dapat physical means to healing. Yung iba naman kasi puro hyperfate ang umaandar, ayaw nilang gamitin yung natural sciences, and just din naman ang sumulat ng law of nature, siya din ang nag sulat ng mga reseta na yan na nasa nature, nasa mga dahon, nasa mga pagkain, nasa mga iba-iba nating iniinom at kinakain, at lalong-lalo na sa pahinga. Napakalakas magpagaling ang pahinga. Pahinga ng isip, lalo na. Pahinga ng puso, pahinga ng emosyon, at pahinga ng katawan. So bring people to Jesus by miraculous means. Get healing also by miraculous means. Kasi hindi naman dinidiscount yung miracles. Gawin mo ka anong kaya mong gawin bilang tao, at yung hindi mo kaya, ipasa Diyos mo. At kung kailangan talaga ng miraculous intervention, why not ask for it? 1 Kings 17.6 the ravens brought him bread and meat in the morning and bread and meat in the evening and he drank from the brook. So pinakain ng Diyos itong si Elijah. Miraculous kasi gumamit siya ng mga ravens. Yung mga ravens, pala nga namang supplyan kanya ng pagkain. Nang dadagit nga sila ng mga pagkain ng mga tao para maging sarili nilang pagkain. Yung mga nasa bibig nila, dadalim pa nila sa prophet. Lilipad pa sila ng malayo para ibigay yon. Yun ang miracle doon. Kasi pagka naman ang Diyos ay kumikilos, it's not magic. The method was miraculous. Pero hindi man bilang, toink, mayroon ng pagkain, toink, mayroon ng inumin. Walang ganun, magic yun eh. Pero sa pamamagitan ng kakaibang paraan, supernatural means, naging miraculous ang dealing ng Diyos sa propetang nagugutom. Sa pagpapatuloy ng kwento ng mother-in-law nitong si Peter at sa pagpapagaling ni Jesus sa mga tao doon, Mark 1.34 He also drove out many demons, but he would not let the demons speak because they knew who he was. Bring the demon disturbed, the demon oppressed to Jesus for spiritual and miraculous healing, and also for scientific healing. By clinical counseling, by psychology, psychiatry, lahat ng mga social sciences, natural sciences, Applied sciences, galing din sa Diyos yan. Hindi magkalaban ng science at ang Diyos, ang medicine at ang healing. Kasi lahat ng natural properties ng mga nakakapagpagaling na elements dito sa mundo, ay Diyos ang may likha. So napakahalaga na magbibigay tayo ng pagkakataon sa tao na bumaling siya. At pag sinasabing demon disturbed, demon oppressed, hindi kailangan laging physical, actual spiritual demon yung nakakubabaw sa kanya para siya magkaganon. Kumisan yun pala yung depression, acute depression, loneliness, sadness, intense guilt feelings. Kaya nga si Jesus, eh, sa pagpapagaling niya sa mga tao, pinalaya niya tayo sa napakaraming laws of Moses na hindi man man masusunod lahat, ang magiging bunga lang sa iyo, guilt. So by canceling the law, by setting us free from the law, dinawalan tayo dapat ng reason to be guilty, kaya tayo gumagaling, kaya tayo lumalaya. At kaya ang espiritu natin na re-restore. Maraming healing ways si Jesus. Hindi lang yung makikita natin na parang himala. Yung kumikilo siya sa pamamagitan ng mga counselors, 
ng mga therapists, ng mga companions na napapasaya ka, nabibigyan ka ng kaligayahan, napapatawa ka. Healing lahat yan. Kasi ang tao, hindi lang body. Siya ay may spirit, merong soul. So lahat yan miniministeran, lahat yan hinihimas, lahat yan hinahagod in a physical and emotional, in a spiritual way. At lahat yan can be instruments of healing. Bakit natin pinag-uusapan ng mga ito ngayon, mga lockdown at quarantine time? Kasi ang daming may sakit. Maaring physical, madaling makita yon Pero maraming may sakit emotional at saka spiritual illness, mental illness na dahil nag-aalala, na mong problema, ninenervyos, maraming mga uncertainties, maraming hindi sure, maraming biglang na iba sa ating mga lifestyle. So, uh, nahihirapan yung iba na mag-adjust, uh, na mag-cope. Kaya dapat tayong maging nurses to each other, therapists to each other. Maging sensitive tayo sa nararamdaman, sa iniisip ng ating kasama sa bahay, ng ating mga hindi kasama pero nakukontakt naman natin through many electronic ways. Eh, maging agents tayo of Jesus' healing. Huwag na tayo magdagdag sa pinoproblema nila, huwag na tayo magdagdag sa depression, sa lungkot nila, kundi magdala tayo ng kapahingahan ng isip, kaaliwa ng Espiritu, at magdala tayo ng mga salita na nakakapagpakalma, nakakapagpahimik ng loob, at nagbibigay ng pag-asa. Kasi yun naman talaga ang ministry ni Jesus. Jesus heals in many ways. So let us let the Jesus healing happen by bringing the sick to Jesus. By bringing Jesus to the sick. By spiritual and miraculous ways. And also by natural, scientific ways. Just be practical sa pakikidil sa mga tao. Makiramdam. Paandarin lang natin ang ating common sense. So Luke 8, 1 to 3. Soon after this, Jesus was going through towns and villages telling the good news about God's kingdom. His twelve apostles were with him, and so were some women who had been healed of evil spirits and all sorts of diseases. One of the women was Mary Magdalene, who once had seven demons in her. Joanna, Susanna, and many others had also used what they owned to help Jesus and his disciples. Women played very prominent roles in the ministry of Jesus. Later on lang, nung si Jesus ay umakyat na sama at yung church ay nakubabawa na naman ang bangunguna ng mga male chauvinists, ng mga sexist peoples who discriminated against women. Yung mga babae na lagay na naman sa mga gilid-gilid, sulok-sulok, kusikusina. Pero nung panahon ni Jesus sa kanyang ministry, major players ang women. At dito sa ating binasa, itong mga babae ito, sumunod sa kanya, tumulong sa kanya, ginamit ang kanilang mga resources para sa ministry ni Jesus, unang-una na dahil sila ay pinagaling ni Jesus sa kanilang iba't iba mga sakit. At meron doon, sabi pa nga, evil spirits. Eh si Maria Magdalena daw, pitong demonyo ang inalis sa kanya at pinalayas. Now, that can be literal seven demons, but that could also be symbolic. Meaning napakaraming mga inner demons sa kanyang puso, sa kanyang isip, mga takot, guilt, anger, hatred probably, bitterness, Lahat ng mga yan ay inalis na Jesus. And it is when Jesus heals by treating the symptoms. Yung may lagnat, na wala yung lagnat. Para yung mga hindi makalakad, nakalakad. Yung mga nagigalis at may mga keto na tatanggal. Yung symptom, kitang-kita mo agad natanggal. But Jesus also heals by making the person good. Yung hindi kita na matagal. Yung hindi parang magical effect. Kitang-kita mo Sinin mo ang tao, sasamahan mo, kakausapin mo, ahagurin mo kung minsan, touch on the shoulder, 
a hug, an embrace, nakakagaling yan. Jesus heals people by giving them forgiveness, restoration, and value. Yung may kasalanan ka, pinatawag ka, nakakapagpagaling yan. Yung binabalik ang broken relationship, binabalik sa dati yung nasira, yung binibigyan ka uli ng privileges, ng pansin, ng attention, kasali ka uli, nakakapagpagaling yan. At bakit dati yung pinag-uusapan ngayon? We are surrounded by many people who might be sick. Dapat maging agents of Jesus healing tayo. Jesus heals people by giving them value. Kita niyo yung biyana ni Pedro. Nagtrabaho agad, nagserve agad. Nagkaroon agad siya ng self-worth. So binibigyan natin ng work, ng mission. Yung mga tao, nagdadagdag yan sa value nila. Pagka meron tayong isinasali sa project, binibigyan ng task, ng mission, inuutusan, Hindi lang yung para natin sila kawawain o no, exploit Kasi isang para niya ng pagsali sa kanila sa ating buhay. Sinasali nila sa atin, nila ta- natin sila sa ating mga ginagawa. So, nagkakaroon sila ng newfound sense of value and worth. At gumagaling ang emosyon ng mga tao na ang sakit ay feeling rejected, feeling puera, feeling kawawa. Jesus heals by giving people acceptance. belongingness and assurance that they are loved. Pwede rin natin gawin yan sa isa't isa para daluyan tayo ng pagpapala ng Diyos. And Jesus heals by giving peace of mind and rest for the Spirit. Yung hindi natin laging ginugulo, binabagkabag, binibigyan ng mga alalahanin at yun nga, pinapatawad natin, malaking bagay yan. Kasi ang mga tao, pag mayroon silang guilt, tapos hindi naman makapal yung kanilang uh, sense of uh, entitlement sa buhay. In other words, si- sensitive din sila. Tinaramdam din nila, syempre, na sila ay may kasalanan. At ang nagpapagaling sa kanila, ay yung malaman nilang sila ay pinapatawad. Let us be generous with forgiving and forgiveness. Because by forgiving people, we help them to heal. Sa ganito mga panahon, lockdown, quarantine, maraming possible avenues para tayo magkaroon ng physical, mental, emotional, and spiritual sicknesses. Be a recipient of the Jesus healing. Open your heart to Jesus. Accept Jesus into your heart, into your mind, into your self. Para yung kapayapaan niya maghari sa iyong buhay, yung kanyang kabaitan, ang madama mo at yung kanyang pag-ibig ang magpalaya sa iyo sa napakarami mga possible inner demons that could be torturing you. 